সার্চ এন্ড এসিও যেহেতু সার্চ নিয়ে কথা বলতেছি আর এসিও নিয়ে কথা বলছি সো এটা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা হিস্ট্রিটা একটু জানাটা জরুরি নাইনটিস অর্থাৎ নব্বই দশকের ঘটনা সাম মেজর ডিরেক্টরিজ ওয়ার ডেভেলপ ফর এক্সাম্পল ইয়াহু তো উনিশশো উননব্বই অথবা একানব্বই মনে হয় ইয়াহুর জন্ম তাই তো মেজর ডিরেক্টরিজ অর্থাৎ ইয়াহুর জন্ম এবং ইয়াহু বেসিক্যালি জন্ম হয় অথবা ইয়াহু ডেভেলপ করা হয় ওই সময় যেহেতু ইন্টারনেটটা পপুলার হচ্ছে এবং ডাব্লু ডাব্লু ওয়েব যেটা এটার এটার ডেভেলপমেন্টটা স্টার্ট হয়েছে ওটা যেহেতু তখন লঞ্চ হয়েছে তো ওয়েবসাইটের ডিমান্ডটা আস্তে আস্তে মানে অনলাইনে প্রোডাক্ট নিয়ে আসার ডিমান্ডটা ওই সময় বাড়তেছে তো ওয়েবসাইট করা অনেক এক্সপেন্সিভ এই ক্ষেত্রে ইয়াহু একটা ডিরেক্টরি যে কি করলো যে বললো যে সমস্ত বিজনেস এর রেজাল্ট গুলো আমাদের এই ডিরেক্টরিতে তোমরা লিস্ট করতে পারো সহজ ভাষায় যদি বলি এখনকার সময়ের বিক্রয় ডট কম সেরকম ছিল অনেকটা তো পরবর্তীতে সময় যাওয়ার সাথে সাথে এটা চেঞ্জ হয় এবং তখন কিওয়ার্ড কিভাবে র্যাঙ্ক করতে হতো বিজনেস প্রোডাক্ট কিভাবে ভিজিবিলিটি পেতো সেটা হলো কিওয়ার্ড স্টাফিং এর থ্রুতে স্প্যামি ব্যাকলিং এর থ্রুতে কিওয়ার্ড স্টাফিং টা কি কিওয়ার্ড স্টাফিং টা হচ্ছে ধরেন একটা টাইটেল একটা টাইটেল এর মধ্যে অনেকগুলো কিওয়ার্ড প্লেস করা কিভাবে ধরেন এই একটা एग्जांपल দিয়ে বুঝাই এখানে পিজু সাহা দেন ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং প্রফেশনাল এরকম একটা কিওয়ার্ড দিছি তো আমার এখানে আমি বললাম যে ডিজিটাল মার্কেটিং ট্রেনিং ডিজিটাল মার্কেটিং ট্রেনিং ডিজিটাল মার্কেটিং ট্রেনিং আমি বারবার কিন্তু ফোর্স করতেছি টাইটেল ওই যে উপরে দেখেন মাউস হোভার করলে দেখা যাচ্ছে তো এই যে মেইন কিওয়ার্ডটা অর্থাৎ ডিজিটাল মার্কেটিং ট্রেনিং অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স আমি এটাকে তিনবার চারবার করে দিলাম এই যে প্রসেসটা এটাকে বলে কিওয়ার্ড স্টাফিং যেটা এক ধরনের স্প্যামি টাস্ক এটা কখনোই করা যাবে না এবং ওই সময় এটাই হতো ওইটার উপর বেস করে অ্যাকচুয়ালি বিজনেস ইনফরমেশন গুলো আগে চলে আসতো দেন এই অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য আর একটা নতুন ইয়ার চলে আসলো প্ল্যাটফর্ম চলে আসলো যেটার নাম গুগল উনিশশো সালে যেটা আপনার পেজ ল্যারি পেজ এবং ব্রিনের তৈরি করা কিন্তু তখন পর্যন্ত তারা ওই সময়টাতে ডিরেক্টরিতেই বেশি চলতেছিল বাট গুগল এত দ্রুত ভালো করছে অথবা গুগলের ট্রাফিক অথবা মার্কেট শেয়ার এত বেশি এর মেইন কারণটাই হচ্ছে ওরা বুঝতে পারছিল যে এই এগুলোকে আরো বেটার রেজাল্ট দিতে হবে কারণ শুধুমাত্র কিওয়ার্ড স্টাফিং করেই খুব বাজে বাজে রেজাল্ট চলে আসতেছে খুব কোয়ালিটি রিসোর্স আসতেছে না তখন গুগল তৈরি করলো যে হ্যাঁ তারা পেজ র্যাঙ্ক নামে একটা অপশন রাখবে যে যেগুলো কোয়ালিটি রেজাল্ট সেগুলো আগে চলে আসবে ওকে তো এখান থেকেই দেখেন এই যে অপশন বলে দিচ্ছে যে পেজ অ্যান্ড ব্রিন ফার্স্ট মেনশন পেজ র্যাঙ্ক এবং গুগল চার্ট হওয়ার কিছুদিন পর পরই ঘটনা দ্য টেকনোলজি দ্যাট গুগল ইউজেস টু হেল্প র্যাঙ্ক সার্চ রেজাল্ট বেসড অন কোয়ালিটি অ্যান্ড নট কিওয়ার্ড অ্যালন সো আগে যেটা ডিরেক্টরিতে কিওয়ার্ড উপর বেস করে র্যাঙ্ক হতো সেখানে তখন কোয়ালিটি কে ফোকাস করা হচ্ছে এখন আমার দরকার ধরেন আমি বললাম যে অনলাইনে কসমেটিক্স কিনতে চাই ওই সময়ের কথাই যদি বলি তখন সবাই শুধু কসমেটিক্স দিয়ে যখন রেজাল্ট সার্চ দিত তখন বাজে রেজাল্ট আসতো বা মেইন প্রোডাক্ট আসতো না তো সেই ক্ষেত্রে গুগল ওই জায়গাটা নিল এবং ওই যে সার্চ ইঞ্জিনের যে ফ্লেভারটা তখন থেকে স্টার্ট হলো এই যে স্টার্ট হয়েছে গুগলের জার্নি চলতেছে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র এই সার্চ ইঞ্জিনকে চিন্তা করার জন্য মানুষকে বেস্ট রেজাল্টটা দেওয়ার জন্য এই জন্যই গুগল আজকে এত বড় এখন দুই হাজার থেকে দুই হাজার দশের মধ্যে কি কি ঘটলো এগুলো একটু পরে নিয়ে আমি জাস্ট একটু সামারি জাস্ট বলতেছি গুগল বিগেন টু প্রোভাইড গাইডলাইন ফর হোয়াইট হেয়ার এসিও ওই যে তখন পর্যন্ত যেহেতু নব্বই দশকে অনেক বেশি কিওয়ার্ড স্টাফিং চলছে খুব বাজে ব্যাকলিং এর সময় চলছে তখন সে গুগল বলতেছে হোয়াইট হেয়ার এসিও করতে হবে ওকে তো হোয়াইট হেয়ার এসিওটা এখন কি দাঁড়াচ্ছে ঘটনা যে ডেফিনেটলি গুগল যে প্যারামিটার গুলো দিল সেই প্যারামিটার অনুযায়ী কাজ করতে হবে ডেফিনেটলি কিছু রুলস আছে যেগুলো ফলো করতে হবে তো এখন যতই রুলস দেখ মানুষ দেখলো মানবে না সহজ ভাষায় যদি বলি তো গুগল এটা থেকে বাঁচার জন্য কি করলো এক ধরনের অ্যালগোরিদম আপডেট নিয়ে আসলো যে অ্যালগোরিদম আপডেট গুলো আস্তে আস্তে সার্চ ইঞ্জিন কে আরো বেশি অ্যাকুরেট করার ট্রাই করলো তো ধরেন যে সমস্ত সাইট অনেক বেশি স্প্যামিং করতেছে ওইগুলোকে র্যাঙ্কিং থেকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র এই অ্যালগোরিদম আপডেট কারণে দুই সালে এটাকে এসিওর জন্য একটা বিগ ইয়ার বলা হচ্ছে কারণ হচ্ছে ওই সময় গুগল ইয়াহু এম এস এন এরা মিলে নো ফলো অ্যাক্টিভিউট এই ফর্মুলাটাকে নিয়ে আসলো নো ফলো এবং ডু ফলো ব্যাকলিং এর নাম হয়তো অনেকে শুনছেন আমরা ব্যাকলিং ডেফিনেটলি করব ওয়েবসাইটে তো ব্যাকলিংটা যদি ডু ফলো হয় তাহলে গুগলের রোবট ওই লিঙ্ক ভায়া হয় যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে সেখানে যায় তার মানে একটা ভ্যালু একটা ভ্যালু পাস হয় যদি নো ফলো হয় তাহলে গুগলের রোবট নর্মালি এই লিঙ্ক ভায়া হয় ওই জায়গায় যেতে পারে না তো আলটিমেটলি কোনো ভ্যালু পাস হয়নি এই জন্য নো ফলো লিঙ্ক নেওয়া যা না নেওয়াই তা আমরা
কোন ওয়েবসাইট যারা কন্টিনিউয়াসলি ব্যাকলিংক দিচ্ছে ওদের ওটাকে নো ফলো অ্যাট্রিবিউটে নিয়ে আসা অথবা দিয়ে আসা সো ওই সময় প্রচুর পরিমাণ ব্লক কমেন্টিং হতো ব্লক কমেন্টিংটা যারা ওয়েব মাস্টার আছে তারা নিজেরা কি করলো যে কমেন্টিংটাকে নো ফলো করে দিল তাদের সাইটে কোনো ভ্যালু পাস হবে না দুই হাজার পাঁচ সালে গুগল অ্যানালিটিক্স লঞ্চ হয় দেন এসিও বিকামস মোর স্ট্রাকচার অ্যান্ড শেপ ইন টু থাউজেন্ড মাইক্রোসফট লঞ্চ বিং কারণ একটা বিগ কম্পিটিটর চলে আসতেছে মার্কেটে ওই সময়টাতে দুই সালে তখন পর্যন্ত এসিওর অতটা গুরুত্ব ছিল না অথবা এসিও ওইভাবে চলছিল না নর্মালি চলতেছে আর কি বা যখন মার্কেটে বিং চলে আসলো তখন কম্পিটিশনটা আরো বাড়তে থাকলো এবং সেই সাথে আরো অনেক আপডেট ওই সময়টাতে চলে আসলো গুগলের ওই সময় ওয়েব স্প্যাম মানে স্প্যাম ক্লিনিং এর যে ডিপার্টমেন্টটা ছিল ম্যাকার উনি তখন বিভিন্ন টাইপের অ্যালগো আপডেট নিয়ে আসতে স্টার্ট করলো যে সার্চ ইঞ্জিনে যেন বেস্ট রেজাল্ট আসে যেমন আমি এই মুহূর্তে সার্চ দিলাম কিছুক্ষণ আগে যে সার্চ দিলাম যে বেস্ট মোবাইল অ্যাকসেসরিস ওকে টু আমি একটা কি ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করলাম এই डिलीवर कथागोरिदम से 